Спасибо за приглашение. Абсолютно понятно, что это будет эмоциональная пища, это психология, психопатология. Тем более, что я уже услышал в предыдущем докладе какие-то моменты, которые интересуют меня. Это хотя бы название тех препаратов, которые относятся к психотропным, это и антитамбульсанты, и антидепрессанты, и какой-то эмоциональный компонент во всем этом, и даже когнитивно хиоральная психотерапия и ментоловые аппликации, которые тоже являются, по-видимому, скорее психотерапией, чем истинно эффективным. И так далее. И даже, помните, вопрос этой многострадальной пациентки, которые по годам лишали каких-то органов систем функционирования, в конце вопрос стоял последний к психиатру. Не депрессивна ли она? А вы задумались, почему психиатр об этом спросили? Она находилась. Я вам отвечу парадоксальную вещь. Если бы пациент сказал, э, психиатр сказал, она в депрессии, она бы продолжала жить. Пациент в депрессии не имеет права принимать решение на оканчивание своей жизни. Вот такое общество. Интересно. То есть тянули бы до конца максимально. А не в депрессии, когда возникает море вопросов. А болевой синдром не является эквивалентом той депрессии, которая была не открытой, не, э, не, не э, подтвержденной, например, там хамди, хам эй, другими шкалами, а просто соматизированной депрессией. Хорошо. А, интересно, как это отвечает. Ну, ну, мой доклад как бы относится, я уже сказал, к психологии и психопатологии боли, но я хотел бы не так дать какие-то очень известные там, данные, плацебо контролируемые исследования, как больше привлечь внимание ваше вот, к эмоциональным проблемам наших пациентов, ваших пациентов, моих пациентов, потому что они точно так же проходят, попадают к нам, но правда чуть-чуть с другими симптомами. Поэтому мой доклад будет, может, больше эмоциональный. Вы уж не защите, ну такая у меня профессия, я психиатр, психотерапевт, медицинский психолог, то есть без эмоций воздействия на аудиторию я не могу обидеть. Только я принял свою книгу «Депрессия». Она написана для пациентов, но больше ее любят врачи-интернисты, потому что она такая занимательная, даже с анекдотами. И я готов вам отдать две книги, я две книги принес. На два вопроса, то есть очень мало времени займу у вас. Первый вопрос очень простой, второй вопрос очень сложный. Значит, первый вопрос отдаю книгу без подписи, второй вопрос напишу что-то очень хорошее. Итак, первый вопрос. Какое животное в мире болеет сахарным диабетом второго типа? Единственное. Не человек, понятно. Свинья нет. Нет. Каких еще животных вы знаете вообще? Обезьяна. Близко, нет. Ну, жалко, я не повезу в разных дефиниций. Просто называйте там мыша, крокодилы, попадилы. Словом, нет. Белка нет. Так, ладно, остановились. Да, белки. Тогда вопрос, стоит ли задавать второй вопрос? Ну хорошо, давайте второй вопрос. Несколько неожиданный, казалось бы, вне области медицины. Но я хочу отдать вам свою книгу. А второй вопрос. Какое животное в мире, единственное, кроме человека, занимается проституцией? Нет. Но вы понимаете, о чем речь. Ну, вы серьезные люди, вы же только наукой занимаетесь, таким, ничем другим, да? Нет, я не, я не о втором слове, ради бога, извините. Кошка, нет. Ну, ну что же так делать? Опять повезло обратно с ними. Кто? Нет. Отвечаю сам. Да, самка пингвина. Для того, чтобы построить гнездо, другое дело, скатить там определенные камни, она занимается проституцией. Единственное животное. Ладно, пошли дальше. Да, ну, мне надо было тогда, конечно, чтобы кто хоть рыбу какую-то назвал или кита. 
А, давайте я вернусь уже более серьезным вещам и обращаю ваше внимание на определение боли, что такое боли, и опять же выделяю. Как-то у меня эта указка не показывает. Ну, не показывает, как, чтобы с тобой было. Не а, я выделяю именно в этой боли а, вот фиолетовым синим цветом явно эмоциональный контент. Это же определение, и это как-то забывается, что в любой боли является обязательно, существенно является эмоцией, неприятный сенсорный и эмоциональный опыт. А что такое опыт? Вот это, это то, что мы помним. От генетической памяти до от первого падения, до первого ожога и так дальше, и так дальше. Если мы несем этот опыт, мы будем понимать, чувствовать, усиливать, как-то принимать эту боль. Кто мелькает в указке? Дайте мне, пожалуйста. Я отдам, честное слово. Я порядочно для невозможности. Смотрите, очень важный момент. Вот пальцем я начинаю Очень важный момент. Связанный с реальным, абсолютно точно. Никуда не делаться здесь. Без дороги, без пары, без дороги анатомии, где спас и так далее, где соблюдение, или воспринимание, как соблюдение. Итак, и эмоции, и воображение, не более того. Это определение. Вот как там вы придете, ну я понятно, я пошел к интернистам, которые работают с биологической бодой, и вы принимаете вот это, вот это принимаете, но как-то забывается совершенно другое, которое занимает очень большую часть в том, что есть болевое проявление. Поэтому психология боли обязательно включает также и мысли, представления и чувства. Внутренний мир по своему зависит очень часто от действительно его эмоциональности, потери контроля, болезненных представлений, изменения мотивации и ожиданий. И вот с этим очень много как работать. Если взять наше расстройство, которое встречается очень часто сейчас в практике, это политическое, тревожное, комбинации с гипотекрессивными, то эти пациенты шесть раз чаще обращаются к кардиологу и так далее, и так далее. То есть понятно, что они им несут, что они им несут. В первую очередь, локальный боль. Они приходят с болью, и он не побежит к психиатру, он побежит к кардиологу, невропатологу, гинекологу, стоматологу. У нас такая пациентка была, которая подверяла органы зубов, когда они получили антидепрессант. То есть они будут бегать по органу, по которому специалист есть. Пока, наконец-то, этот специалист не отправит как минимум медицинскому психологу, как максимум психиатру. Общая медицинская сеть. 25%, которые обращаются к любому специалисту, к любому общей медицинской сети, имеют нарушение только эмоциональное. Понимаете, очень легко спроецировать свою эмоциональную неуравна... ну, неуравновешенность, а именно, например, гиподепрессию, именно тревогу, на какой-то орган. А найдите мне человека после 50 лет, у которого что-то нет хронического и не болит. Но вот найдите, я просто на колени упаду перед ним с вопросом, что же он такой здоровый. Если так, то у него есть потенциал, который он готов кому-то принести. Только дайте ему стресс в жизни, только дайте ему эмоциональное падение, дайте ему фобии, дайте ему дистресс, а не уровень стресса, и он обязательно пойдет к своему специалисту, знакомому и так далее, и так далее. Понятно, почему каждый четвертый пациент вот здесь встречается. И так дальше. Я некоторые слайды буду пропускать слишком надолго с этими животными. Даже если мы говорим суда биологические и шкалы, которые используются для того, чтобы изучить боль, то Например, одна из шкал слова эфиля, одна из шкал, которая включает 37 вопросов, визуальная оценка, обязательно включает какие-то эмоциональные компоненты, мотивации пациента на уровень, что он ожидает. Например, оценка ухода за собой. Это одна из шкал оценки боли. То есть, что я жду, если я знаю, что это крутая клиника, за которой мне будут ходить, одна боль. Если я знаю, что меня посадят, положат в коридоре через... Три часа только подойду спросить, что ты здесь сделаешь, другая боль. И понятно, что эти вещи надо как-то учитывать. Поэтому я понимаю, что сейчас без пси, психолога, психотерапевта, медицинского психолога, психиатра, ни одна клиника, психосоматика в особенности, ни одна клиника, биологическая университетская клиника на Западе не обходится. 
Психологические компоненты боли. Личность. Один фактор – личность, и мы уже имеем другие черты боли, мы уже имеем, и, казалось бы, один и тот же препарат на одного действует, на другого не действует, не понимаем, что такое. Да мы не учли одного. Что к нам пришла за личность? Зачастую боль не имеет вообще анатомических объяснений. Ссылка еще на спину. Сейчас это находит подтверждение и на уровне позитронной демографии и так далее. То есть классифицировать боль как форму печали, подавности, соотносительства и следующих эмоций. А, очень интересное исследование нашел буквально вчера, поэтому я его впервые представляю, хотя к 2010 году относится а, боль и мигрей. Интересное исследование тем, что много пациентов одного города, которые все произошли от 22 супружеских пар. Русская. Так вот, в Нидерландах есть этот городок, вот количество пациентов, вот как то То есть генетическая связь очень понятная и четкая. Исследовали телефонным опросом две штуки. Болит ли у вас голова, как ваше настроение? Есть ли депрессия, есть ли мигрия? Да, ответили 977. Не хочется жить, никакой активности и так дальше. Да, ответили 360. Да, очень болит, ничем не держится дальше. Провели короля, это очень четко связали. Депрессия связана с мигрейн, в особенности а, мигрейн а, с, с, с аурой. Четко коррелируется депрессия. И вот он генетический план. То есть нельзя отрывать элементарную головную боль или любую другую от эмоционального состояния, потому что слово депрессия это уже клинический феномен. Это не просто подальное настроение и неудовольствие от зарплаты. Это клинический феномен, с которым надо последовательно и работать. Так. Что это я взял? А, интересное исследование Оксфорда. Вот они такой аналгетик нашли, который называется «Давайте посмеемся и боль пройдет». Классные эмоции, мне очень понравилось это исследование, простенькое. Оно здесь расписано, я сейчас просто выделяю самое главное. Да, действительно, уровень эндорфинов может подняться только тогда, когда человек смеется, чуть ли не потерясь до потери сознания, слез, коликов, спазма, падения, ржачки, ловота и так дальше. Хотите поработать эффективно с такими пациентами? Собирайте такие фильмы, нанимайте там, ну не клоунов, что-то другое. Но пациент должен смеяться искренне. Если он интеллигентно похихикает над шуткой, ничего не изменится. Доказательные исследования. Вы все мои слова можете найти в интернете. Учитывает ли боль еще одну вещь? Учитывают ли клиницисты еще одну вещь? Это а, поражение полушария. Или, скажем так, даже не поражение полушария, а как доминирование полушария. Вот это мне очень интересно предъявить, ну, сказать, а, именно в институте нейрофизиологии. Потому что а, есть ряд исследований, я сейчас покажу, которые так несколько неожиданно ре, от, оттеняют именно боль. Ну вот, правое полушарие, левое полушарие. Не будем говорить о поражении, поражение, понятно, что это уже глубокие какие-то нарушения, говорим хотя бы о доминировании. Меня заинтересовала следующее. Временная проекция боли. Боль, которую я сейчас ощущаю, и боль, которую я буду чувствовать. В принципе, степень напряжения, вплоть до спазмов мышечных, одинакова. Но работать с такими пациентами совершенно нужно по-другому. Поэтому мозг можно навить даже в мозг. Британия исследования, которое показывает, обожгли руки, сделайте, обманите свой мозг, сделайте легкий перекрест труб, и, естественно, мозг не будет знать, откуда идет боль. Есть хорошее такое исследование. Антони Кемпинским был абсолютно великий поляк, психотерапевт, психиатр, был абсолютно прав, когда говорил, что в психологии боли обязательно должен присутствовать и тревога, и страх, и депрессия. И так далее, и в том числе и обсессии, нарушения внимания и так далее. То есть вывод его, его исследования, хроническое боевое расстройство является аналогом депрессивного расстройства. В какой угодно форме. Ларвированное, соматизированное, маскированное, другая депрессия, открытая, клиническая, выраженная депрессия не имеет значения. Это аналог этого расстройства. Поэтому работать с эмоциями наших пациентов понятно. И когда я знаю, что. Врачи-интернисты, в том числе и онкологи, и креативные медицины, назначают какие-то наши психотропные препараты с какой-то целью, понимают, что они интуитивно все равно выходят на эту идею. Да, количество боли растет, и, к большому сожалению, количество боли будет увеличиваться. А вот данные исследования, мета исследований депрессии у пациентов с болью. 
различные авторы, количество пациентов, общий вывод. 20-45% пациентов да, проявляет обязательно депрессивное расстройство при болевом синдроме. Более того, сейчас говорят о обратном эффекте. Если у пациента есть и тревога, и депрессия, возможно, он подсознательно находит облегчение через боль. Странная вещь, правда? У пациента депрессия, а он как бы и усиливает это какой-то виртуальной болью и так далее. В чем дело, если мы не говорим о мазохистах? Да просто элементарно. Тревога имеет настолько мощный эмоциональный компонент неизвестности, растерянности, беспокойства, сердцебиений, прогноза катастрофы в будущем, что легче найти конкретный орган, с которым можно бегать, в том числе даже катастрофический диагноз. Сердце, желудок, прямая кишка и так дальше. Спроецировать туда боль и носиться с этой болью. И поэтому действительно мы тогда говорим о череде и нарисованное тревожное расстройство больше. А в принципе носятся реально какие-то болевые расстройства. Опять обман мозга очень интересная штука где можно действительно сформировать представление о своем теле. Вы, если кто-то что-то хочет ну, прочесть сложно, но тем не менее. Скорее записывайте, откуда взял источник, поэтому а, будем проходить. Ну, другими словами, нас перепасть на приложить Так, итак, боль в принципе действительно является биологическим фактором, не всякого сомнения, но плюс существ. Плюс, который имеет биологический страх плюс социальный страх, плюс тревога. Объясняю. Биологический страх есть у каждого из вас. Пробежит крыса, между рядами мы слышим диск. Хотя она белая и сбежала только что с лаборатории. Это биологический страх. Нормальный страх. Но приобретение человека, в отличие от животного, вот эти штуки, называется соль, включает обязательно и это, и вот это. Вот это еще как-то учитывается. Ну, боятся высоты, боятся огня, боятся и так далее, и так далее. Это биологический страх. Но забывает, что есть боязнь быть отвернутым, оказаться в центре внимания. Снимите штаны с представителем мужчины начальника. Ну, представляете, что он чувствует по поводу боли, игры и прочее, прочее. Ну, почему? Потому что он оказался в центре внимания, в общем, нет. Страх начальства, новых ситуаций, в конце концов, страх сказать. А, сейчас тоже начинают говорить много интересных вещей о как чувствует боль скандинавы и как чувствуют боль итальянцы. Оказывается, по-разному. И опять я выделяю главное. Кто лучше, кто лучше переносит боль, мужчина или женщина? Женщина. Неверно, мужчина. Так что да, да. Да, да, общее принято, что женщины, они приучаются к боли, они стойкие, они выносливые, они будут дольше жить, слава богу, хорошо, это обидно. Переносят лучше мужчины. Одно из этого исследования. А кто хуже переносит боль, южане или север, или предполпийцы, южане? Тут вы попадаете абсолютно правильно, потому что силу эмоциональности. Видите, опять, суто эмоциональный компонент уже накладывается на боль. Стоит ли смотреть, кто перед тобой лежит на кушетке? Товарищ грузин или товарищ прибал? Есть уже разница, да? А, более того, очень интересные вещи по исследованию архаических культур, где прибывается боль, где изначально вот эти все лишения, прихождение через боль, воспитывают детей, а потом и взрослых так, что они переносят боль достаточно стоически, стоизм как воспитание. Необычные аспекты боли. Очень интересный эксперимент, который проводили не врачи, который проводили бизнесмены, потому что исследование относилось к маркетологам, психология маркетологии. Но меня заинтересовало это исследование, я вам привожу его, потому что мы можем увидеть эмоциональный компонент совершенно там, где мы и не сделать. Я вот эту вещь пропускаю, социализация, деньги все социализируют, а вот это показывает. 96 из исследований находилось люди, которые считали деньги или считали бумажки. Ну просто. А потом исследовали уровень болевой чувствительности. Те, кто держал в руках пачку денег, боль чувствовали меньше, чем те, которые держали. Ну, ну хорошее исследование. Вопрос, нет аналгетика, достаете пачку, даете пациенту в руки, и он при вас пересчитывает. 
А докажите, что это надо. Не так. Это хорошее действительно исследование. Поэтому я когда ставлю вопросы, не только более, а вообще, что такое здоровье, то я всегда говорю, что а, с позиции соматологии мы говорим, что есть физически здоровые, есть психически здоровые, но забывается еще одна вещь, очень важная, психологическое здоровье. А вот на это, как ни странно, вот на это все ответят. Это те, кто знает немножко психиатрии. Вот на это не отвечает никто. Потому что, а сейчас на это делается акцент. Потому что именно эти две вещи, мы сейчас говорим, имеют значение для всего. Для качества жизни, для уровня жизни, для переносимости боли. Поэтому я наполняю буквально кратенько то, что я хотел. Что же такое психологическое здоровье? Вот это кто фотографирует, сейчас я дощелкаю, а вы сфотографируете. Ну, мои слайды могут права сказать. Итак, это быть ориентированным на реальность. Это реально воспринимать окружающих такими, которыми они есть. Это психологическое здоровье. Реально воспринимать себя своим прекрасным характером. Быть спонтанным, не играться в роли. Но для этого надо дорасти до какого-то уровня, чтобы не быть людям с работы всегда в кучке истины. А, быть автономным и независимым, свободным иметь какие-то духовные ориентиры, какие угодно, религиозные, психологические, но хоть какие-то ориентиры. Быть человеком, то есть причислять к себе людям, а это отсюда растет альтруист, быть готовым к эмоциональной близости с людьми, сложная вещь, иметь чувство юмора, быть креативным, проявлять конформистность, и будучи человеком эгоистом антогенетически проявлять, проявлять все же альтруизм. Эгоистом проявлять альтруизм. Ну, не времени могу это быть. Поэтому я понимаю, что а, суто эмоциональная вещь. Действительно, это так. На что, собственно, ориентирован сам пациент, насколько он ориентирован. И появляется совершенно другая вещь, о которой говорит мой коллега, профессор Краснов из Москвы, программа «Компас». Я так и написал. Знаю, но это не значит понимаю, но это не значит делаю. Психическое нарушение в общей медицинской практике регистрируется в двух и трех случаях. Какие угодно. Фобический синдром, депрессивный синдром. В то же время вот эти все, кто регистрирует, только 2%, 53% назначают психотропные средства. Интуитивные знания? Нет. Я думаю, просто элементарное желание помочь пациенту, но не знаю почему. Поэтому понятно, что есть о чем говорить. Более того, данные, мировые данные, Европа, Штаты, 80%, например, тех же антидепрессантов назначают не психиатры, врачи интернисты. Боль у балерины, это моя пациентка, ну, это рисунок, понятно. Очень известная балерина, низкий, я его сразу говорю, фамилию не назову. Социально-психологическая характеристика, очень успешная, но имеет соматические проблемы. Семья, но... А, похоже, что эта семья разлетится, потому что есть другой человек. Ребенок, но наставник, отец, но очень жестокий и так дальше. Работа, гастроли и так дальше, но которые приносит ей удовольствие и одновременно наказание. Буквально я прохожусь несколькими как бы, такими штрихами, как мы работаем с подобными пациентами. Да, там боль спины. Нижняя часть спины, причем выражена и так дальше. Естественно, она проходит по всех инстанциях, которые могут как-то до анатомически найти причину, они, да, находят что-то, но не выражено функционально, она одновременно ставится как функционально, это с позиции биологии, и как минимально органическая. А если смотреть с позиции психиатрии, мы находим, что это не истерия, понятно, хотя это художественный тип, понятно, то есть она здесь находится, и между органической психиатрией, ну, шифр F0, органическое поражение любого гена не имеет значения, я здесь не расшифровал. И неорганическим она относится к неорганическим. Общее здесь. Если смотреть в психологии, одновременно она в семье, конечно же, жертва, то есть попытка уйти из семьи, и больше отдающая, чем принимающая. Это психология, последняя психосоматика, это человек, который говорит телом, силу сцены и так дальше, лексигинение, невозможность вербализовать свои эмоции, проговорить свои эмоции. Это человек, который больше говорит телом, прекрасно вы ее видите и так дальше, а, и в то же время у нее есть травма, имеется в виду психологическая травма. То есть, другим образом, 
все это объединяет психосоматика. Поэтому ее хождение по ортопедам и так далее, и так далее, и так далее, не приносит эффекта. Приносит эффект только тогда, когда она начинает работать одновременно и с психиатром, и с психотерапевтом. Она не психически больная. А эффект есть именно отсюда. Вот почему мы действительно выходим на идею, например, биологический антидепрессант. Потому что, когда мы говорим о боли, сейчас я, конечно, о боли говорю, а не просто депрессии. Почему аналогический эффект антидепрессанта проявляется? Потому что он воздействует на систему контроля боли, специфический эффект на FTHT, на рецептор взаимодействия с опиодными рецепторами. Поэтому эти эффекты аналогически не связаны с антидепрессивным эффектом. В идеале, если есть депрессия, мы достигаем двойного эффекта и аналогического, и антидепрессивного. Что появилось у нас в последнее время? В последнее время и здесь поблагодарю компанию, которая выбросила на выбор свои деньги, предъявила на рынок, зарегистрировала препарат Тразодон. Почему я говорю, что а, это Каспер, здесь идет Каспер слайд, который в 11 году на конгрессе СНК прозвучал. А, вот вы видите последнее, что было. Естественно, Тразодон наконец-то дошел до Украины. И почему я говорю о Тразодоне, а это критика в Украине, именно когда я говорю о боли. Вот исследование 98 -го года, 5 -го года, опять 88 -го года, и вы видите пациента именно с болью. А, препарат, который назначался именно при болевых нарушениях, причем самого разнообразного, в том числе и в комбинации с нарушением сна, или очень локальной боли и так далее, и так далее показал свой эффект. Поэтому действительно, а, вот данные, которые показывают исследования, свежие исследования 8 -го года, показывают, насколько тот же тразодон у пациентов с аматоформным инсомнией, болевым синдром, проявляет свою эффективность. Интенсивность боли максимальная, как она снижается за 6 недель, и, например, активность, работоспособность пациента как нарастает, его работоспособность, в том числе и социальной на работе, или, например, активность в семье как нарастает за те же 6 недель при приеме тразодона. Поэтому новый класс антидепрессанта, САИ, САИ, который имеет двойное действие, и в отличие от новых, от старых антидепрессантов, мы скажем, от предыдущих поколений, это на сессионатическую и постсинатическую. Препарат весьма хорош, потому что он дозозависим, четко влияет, в том числе, на боли и на небольших. Ой, извините. Sorry. А, нет, почему? Это, пожалуйста, это для женщин. Поэтому я бы рекомендовал действительно этот препарат, которым вы можете воспользоваться тогда, когда надо решать какие-то болевые проблемы, болевые проблемы ваших пациентов. При том, что, что в исследованиях была показана хорошая безопасность этого препарата. Ну, я видел, что там представлены баннеры, поэтому вы можете подойти и более детально узнать действительно атритика. В Украине это 150 мг, делится на три части. Первая часть сомнолентная, хороший сон обеспечивает. Дальше наступает и аналогический, и антидепрессивный эффект. Ну что, в принципе, я заканчиваю. Вот надо помнить, когда мы думаем, что все будет хорошо, что кому-то будет в это время плохо. Спасибо.